ஹாய் டியர்ஸ் பேபி மாஸ் வேர்ல்டில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கலவாய் மீன்கள் இந்த மீன் பற்றி கொஞ்சம் கூட நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கவே மாட்டிங்க அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்தை தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பேபி மாஸ் வேர்ல்டில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு உடனே பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மீன் பாருங்கள் புள்ளி புள்ளியாக இருக்குது கலவாய் மீனில் இது புள்ளி கலவாய் இது போக தாளங்கலவாய் சிவப்பு கலவாய் மரக்கலவாய் சாம்பல் கலவாய்ன்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் தான் சிவப்பு கலவாய் இருக்கும் நம்ம தமிழக கடலில் எப்பயாவது பிடிபடும் இந்த கலவாய் மீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது பிறக்கும்போது ஆண் பெண் தன்மை கலந்து பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தன் ஆணாவோ பெண்ணாவோ மாற்றிக்குமாமா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஆண் பெண் தன்மை கலந்து தான் இருக்குமாமா அதுக்கப்புறமா தனக்கு எது விருப்பமோ ஆணாக விரும்புனா ஆணாவோ இல்லை பெண்ணை மாற விரும்புனா பெண்ணாவோ மாற்றிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டடி நீளம் வளர்ந்ததுக்கப்புறமா பெண்ணை மாறி இனமுதிர்ச்சி அடைஞ்சிருமாமா தன்னோட பதினஞ்சாவது வயசில் ஆணா மாறிடுமாமா இதில் குறிப்பிடத்தக்கது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட இனம் அழிகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா இருக்கிற முதிர்ச்சி அடைந்த எல்லா பெண் மீனுமே ஆணா மாறாமல் இனப்பெருக்கம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க இந்த கலவாய் மீன்கள் இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்குது இன்னும் சாகலை இப்போ இந்த ரெண்டு மீனுமே எடுத்து தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுதுன்னு எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை நான் கூட தண்ணியில் விட்டதும் உயிர் பொழைச்சிக்கும்னு நினச்சேன் அரவுசுராக தான் இருக்குது போல் இனி இது உயிர் பொழைச்சா என்ன பொழைக்காட்டி என்ன நம்ம குழம்பு தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் தண்ணியில் விட்டேன் இந்த கலவாய் மீன்கள் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அரிய வகை மீன்களில் இதுவும் ஒன்று அப்படியே பிடிபட்டு வந்தாலுமே இதை ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இது ரொம்ப டிமாண்ட் இந்த மீனுக்கு முக்கியமாக அரபு நாடுகளில் விலை உயர்ந்த மீன்களில் இந்த கலவாய் மீனும் ஒன்று அதனால தான் இந்த மீன் கிடச்சதும் இங்கே லோக்கல் ஏரியாவில் விற்பனை பண்ண மாட்றாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபாரின்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படியே தப்பி தவறி இந்த மீன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்தாலுமே யாரும் வாங்கிறதுக்கு முன் வர்றதில்லை ஏன்னா இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்னமோ இந்த மீன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த கலவாய் மீன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி மீனெல்லாம் அப்படியே முழுசாக முழுங்கிரும் சின்ன மீன்கள் எல்லாமே வேட்டையாடக்கூடியது இந்த மீனோட பல்லெல்லாம் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த மீன் வலையில் மாட்டுறதை விட தூண்டில் அதிக அளவில் மாட்டும் சொல்லுவாங்க இல்லையா சின்ன மீன் போட்டு பெரிய மீன் பிடிக்கிறதுன்னு அது மாதிரி தான் சின்ன மீனை தூண்டிலில் போடும்போது அதை கவ்விட்டு இந்த மீன் மாட்டிடும் இந்த மீனோட செதில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய செதிலாக இருக்காது ரொம்ப எள்ளு மாதிரி சின்ன சின்னதாக கண்ணுக்கே தெரியாத அளவில் நெருக்கமாக இருக்கும் இந்த மீனோட கிளீனிங் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாவல் மீனுக்கு ஈக்குவலான டேஸ்ட் இருக்கும் சுவையான மீன்களில் இதுவும் ஒன்று இந்த மீன் கையில் பிடிச்சா வலிக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு ஜெல்லு மாதிரி வளவளப்பு தன்மை மிகுந்தது இந்த மீன் கையில் பிடிக்கும்போதே வலிக்கிட்டு போயிடும் என் கையில் மாட்டிடுச்சு என் டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் இந்த மீன் தானாகவே செத்து போயிடும்னு நினச்சேன் ஆனால் சாகிற மாதிரி தெரியல ஸோ நம்ம இதை இனி கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி குழம்பு வைக்கலாம் இப்போது இந்த மீனை எங்கள் அம்மா கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மீன் பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா செல் எல்லாமே எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி கல்லில் வச்சு தேய்ச்சி பொறுமையாக தான் க்ளீன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கல்லில் தேய்க்கும்போது தான் இதோட செதில் எல்லாமே க்ளீன் ஆகும் இப்போ இந்த பீஸ் பாருங்கள் செதில் எல்லாமே க்ளீன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆனால் தான் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் கல் உப்பு போட்டு கூட ஒரு அலசு அலசுனா தான் இந்த மீனோட வளவளப்பு தன்மை எல்லாம் போய் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகும் இப்போ க்ளீன் ஆகிடுச்சு இனி இந்த மீன் எப்படி குழம்பு வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது பச்சை மிளகாவை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துருக்கணும் சின்ன வெங்காயம் எங்கிட்ட இவ்வளோதான் இருக்குது நீங்கள் அதிகம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு இப்போது அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு வடை சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் குழம்பு வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மலாக வைக்கிற மீன் குழம்பு விட இந்த மீன் குழம்புக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் வெந்தயம் சோம்பு போட்டு அது பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகா சின்
ஓகே இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி கருவேப்பில் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து புளி கரைசலை ஊற்றி உப்பு போட்டு கொதித்ததுக்கப்புறம் மீன் போட்டால் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் இப்போது நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே ரெடி பண்ண மசாலா தான் சேர்க்க போகிறோம் நாங்கள் ரெகுலராக மீன் குழம்பு வைக்கிறனால இந்த மாதிரி ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வழக்கமாக என்ன மசாலா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த குழம்பு வச்சுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ தேவையான அளவு மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது கூடவே உப்பு போட்டு கரைச்ச புளி கரைசலையும் சேர்த்தாச்சு இப்போது கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு பற்றாததுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இந்த குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சுட்டு குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறம் மீன் சேர்த்தா போதும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ரொம்ப குழம்பு வற்றி வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம தேங்காய் அரைக்க தேவையில்லை மசாலா தனியாக அரைக்க தேவையில்லை ஈஸியாக ஒரு சுலபமான முறையில் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வைக்கக்கூடிய மெத்தடில் இதுவும் ஒன்று இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு நம்ம மீன் சேர்க்கலாம் எல்லா மீனுமே இந்த ஸ்டைலில் வைக்கலாமான்னு பார்த்தா இல்லை எல்லா வகை மீனுமே இந்த மெத்தடுக்கு டேஸ்ட்டாக வராது ஆனால் இந்த கலவாய் மீன் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் வைக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில மீன் பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் ருசியாக இருந்தாலுமே அந்த மீனோட குழம்பு வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த கலவாய் மீன் குழம்புக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் மீனுமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ருசியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா சூடாக வடித்த சுடு சாதத்து கூட சேர்த்தி சாப்பிடும்போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மீன் நான் வறுக்கிறதுக்கு எடுக்கலை ஆனால் வறுக்கிறதுக்குமே இந்த மீன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பர்சனலாக எனக்கு குழம்பு வச்ச மீன் ரொம்ப பிடிக்குன்றனால எல்லாமே போட்டு குழம்பு வச்சாச்சு இப்போ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சுடு சாதமும் ரெடி இப்போது இந்த சூப்பரான கலவாய் மீன் குழம்பு கஷ்டப்பட்டு கடலில் பிடிச்சிட்டு வந்த எங்கள் அப்பாவுக்கு முதல்ல வச்சு கொடுக்கலாம் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அவசரம் எப்படி இருக்குப்பா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு இப்போ சந்தோஷமா சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் நிறைய மீன் பிடிக்கிறதுக்காக கடலுக்கு கிளம்பிட்டாங்க அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு மீன் பற்றின சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ப